the years to burst off. I am speaking as a fool. I also dare to burst off. Paulo said, "What have you been doing today?" Biddigal ne bhathe yana. Enda ne biddigal ne bhatha. ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ പലയിടത്തും ഞാൻ വിഡ്ഢികളുടെ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ് വിഡ്ഢികളുടെ ഭാഷ അവര് സ്വയം പുകഴ്ത്തും പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വേണ്ടി വരുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതല്ലാതെ മാർഗമില്ല വിഡ്ഢിയാകാതെ ഭോഷണാകാതെ തരമില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കഥ വിശ്വസിക്കില്ല ഒരു വിഡ്ഢിയുടെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് പൗരോസ് പറയാണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അതിനേക്കാൾ മെച്ചമായി അഭിമാനം കൊള്ളാൻ എനിക്ക് വകയുണ്ട് എന്താണ് ആ വക ആർഡെ ഹീബ്രൂസ് സ്വയമായി ആർഡെ ഇസ്രായേൽ ആയിസ് സ്വയമായി ആർഡെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഐ എം ടോക്കി ലൈക്ക് മാഡ് മാൻ ഐ എം എ ബെറ്റർ വൺ അവർ ഹെബ്രായനാണോ ഞാനും അതെ അവർ ഇസ്രായേൽക്കാരാണോ ഞാനും അതെ ഇതിനൊക്കെ അവർക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ വകയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കാൻ വകയുണ്ട് എന്നിട്ട് മൂന്നാമത് പറയാണ് ആർഡേ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അവർ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകരാണോ ഇപ്പോൾ പൗരോസ് ഭാഷ മാറ്റിയാണ് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ആസ് എ മാഡ മാൻ ബിഡ്ഢിയുടെ ഭാഷ മാറി ഭ്രാന്തന്റെ ഭാഷ എന്താണ് ഭ്രാന്തന്റെ ഭാഷ നമുക്കറിയാം ക്ലാസിക്കൽ ഉദാഹരണം പ്രധാനമന്ത്രിയായി നെഹ്റു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ഒരു ഭ്രാന്താലയം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഭ്രാന്താലയത്തിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തെ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലെ മറ്റംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെന്നു ആദ്യത്തെ രോഗിയെ കണ്ടു പ്രധാനമന്ത്രി കൈകൊടുത്ത് ക്ഷയിക്കാൻ ചെയ്ത് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഐ എം നെഹ്റു ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഞാൻ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഭ്രാന്താലയത്തിലെ അന്തേവാസി നെഹ്റു നെഹ്റുവിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ അത് ആരോടും പറയരുത് നെഹ്റു ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ കുഴപ്പം ഞാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ഭ്രാന്താലയത്തിൽ അന്തേവാസി പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഞാൻ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതിനാണ് അവര് എന്നെ ഭ്രാന്താലയത്തിൽ കെട്ടിപ്പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അന്തേവാസിയുടെ ചിന്ത അയാളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാണ് തങ്ങളെക്കാൾ തങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയേക്കാൾ വലിയതായി ചിന്തിക്കും എപ്പോഴും ഭ്രാന്തന്മാര് നമ്മൾ ചില ഗാന്ധാശത്തിൽ പോയാൽ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും താങ്കൾ ആരാ ഞാൻ ഇളയ രാജ താങ്കൾ ആരാ ഞാൻ ലതാ മങ്കേഷ്കർ ഇങ്ങനെ തങ്ങളെക്കാൾ വലിയവരായിട്ടാണ് ഭ്രാന്തുള്ളവര് അവരെ തന്നെ ചിത്രീകരിക്കുക ഇപ്പോൾ പൗരോസ് പറയാണ് ഞാൻ ഭ്രാന്തനെ പോലെ സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഭ്രാന്തനെ പോലെ സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിലും ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതല്ലാതെ മാർഗമില്ല ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താണ് ഭ്രാന്തനെ പോലെ പൗലോസ് പറയുന്നത് അവര് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷകരാണോ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഞാൻ പറയുന്നു അവരെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ദാസനാണ് ഞാൻ മെച്ചപ്പെട്ട ദാസനാണ് ഞാൻ എന്ന് കാണിക്കാൻ പൗലോസ് ഇനി തെളിവുകൾ നിരത്തുകയാണ് ആ തെളിവുകളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഞാൻ മറ്റ് അപ്പസ്തോലന്മാരെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ദാസനാണ് എന്ന് പറയാൻ പൗലോസിനുള്ള ന്യായം നമുക്ക് ചില തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കാം ആർ ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഐ എം ടോക്കി ലൈക്ക് എ മാൻ മാൻ ഐ എം എ ബെറ്റർ വൺ വിത്ത് ഫാർ ഗ്രേറ്റർ ലേബേഴ്സ് ഫാർ ഗ്രേറ്റർ ലേബേഴ്സ് അവരെക്കാൾ വളരെ വലിയ അധ്വാനം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ ഈ മാപ്പിലേക്ക് നോക്കുക പൗലോസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയാണ് ഈ മാപ്പിലുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് പാലസ്തീനയാണ് ഈ പാലസ്തീനയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി ഇത് കടലാണ് ഈ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് സൈപ്രസ് എന്ന ദ്വീപിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും സ്ഥലമാണ് ആദ്യത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയിൽ അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രേക്ഷിത യാത്ര ഇതാണ് ഈ പ്രേക്ഷിത യാത്ര ഈ കടൽ യാത്ര ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു കടൽ യാത്ര മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കരയിലൂടെയുള്ള യാത്ര മാത്രം കണക്കിലെടുത്താൽ ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആയിരം കിലോമീറ്റർ അതെങ്ങനെയാ പോയത് രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന് റോഡുണ്ടോ എന്ന് 
താറുണ്ടോ അന്ന് ഒന്നുമില്ല ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ ചെറിയ യാത്ര നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷക യാത്ര ഒന്ന് കാണാം വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇതാണ് ഈ ഗലാത്തിയ പ്രോവിൻസ് അതിലൂടെ പോയി പ്രവാസ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇതാണ് കോഴിൻഡോസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു കടൽ യാത്ര പരിഗണിക്കാതെ കരയിലൂടെയുള്ള നടപ്പ് മാത്രം കരുതിയാൽ മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും അദ്ദേഹം നടന്നിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിലേ മനസ്സിൽ കയറും അന്ന് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താരിട്ട റോഡില്ല റോഡ് തന്നെയില്ല മലകളും കൊടികളും താണ്ടി യാത്രയാണ് കാല് കൊണ്ടുള്ള നടന്നു കൊണ്ടുള്ള യാത്ര ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്ര നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്ര ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം മൂന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്ര ഈ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് അവസാനം ജെറൂസലമിക്ക് എത്താണ് ആ യാത്രയും ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്ര പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേക്കാൾ ഏറെ ഒരു അയ്യായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നു കടൽ യാത്ര കൂടാതെ കടൽ യാത്ര അത്ര തന്നെ കാണും ഞാൻ കാല് കൊണ്ടുള്ള യാത്ര മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ യാത്ര നിലച്ചിരിക്കാതെ ഇതെല്ലാം ഈ യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് യാത്രകള് പൗലോസ് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ നാലാമത്തെ യാത്ര ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞ് പറയാം പക്ഷെ ആ യാത്രയുടെ വഴി മാത്രം ഞാൻ ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ജെറൂസലമിൽ നിന്ന് കടലൂലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ഇതാ ഇവിടെ റോമായിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ യാത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് അല്പം കഴിഞ്ഞ് കാണാം പക്ഷെ യാത്ര നോക്കൂ കടലിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര അത് കഴിഞ്ഞ് റോമായില് രണ്ടു വർഷം കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം തടവറയിൽ നിന്നും മോചിക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്ര റോമായിൽ നിന്ന് സ്പെയിൻ വരെ പോയി യൂറോപ്പിൽ സ്പെയിനിലേക്ക് പോയി അവിടെ നടത്തിയ യാത്രകളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും യാത്ര ചെയ്ത് പിന്നെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് റോമായിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അവിടെ വെച്ച് കഴുത്ത് വെട്ടി കൊല്ലുകയാണ് പൗരോസിനെ അവരെ ക്രിസ്തുവിന് ശുശ്രൂഷകരാണോ ഞാനും അതെ മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തില് എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും പൗരോസ് രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൗരോസ് നടന്നു കാണും അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പൗലോസ് അവര് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരാണോ ഞാൻ അവരെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ദാസനാണ് ഒരു തെളിവ് വിത്ത് ഫാർ ഗ്രേറ്റർ നെയ്ബേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് അദ്ദേഹം ഹാജരാക്കുകയാണ് വിത്ത് ഫാർ മോർ ഇംപ്രസൻമെന്റ് അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാരാഗ്രഹവാസമെങ്കിലും നമുക്കറിയാം പൗലോസന്റേതായി എഫ് എ സൂസല് രണ്ടു വർഷത്തോളം എഫ് എ സൂസല് ജയിലിൽ കിടന്നു ഫിലിപ്പിയല് ജയിലിൽ കിടന്നു റോമായിൽ രണ്ടു വർഷത്തോളം കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നു ചുരുങ്ങിയത് ആറ് കൊല്ലമെങ്കിലും മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് പത്രോസിനേക്കാൾ യാക്കോബിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസ് ഇപ്പോൾ പറയാണ് അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആരാഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ പ്രതി അതിനാൽ ഞാൻ അവരെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ദാസനാണ് മൂന്നാമതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു വിത്ത് കൗൺലെസ് ഫ്ലോഗിംഗ്സ് ഓഫൺ നിയർ ഡെത്ത് എണ്ണമറ്റ പ്രകടമേറ്റിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും മരണത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണമറ്റ പ്രകടം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പ്രകടനങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി സൂചന നൽകുകയാണ് ഞാൻ അതേ കൂടി വായിക്കട്ടെ ഫൈവ് ടൈംസ് ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ജ്യൂസ് ദ ഫോർട്ടി ലാക്സ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ത്രീ ടൈംസ് ഐ വാസ് ബീറ്റൺ വിത്ത് റോഡ്സ് ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ ചാട്ടവാറടി എങ്ങനെയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചാട്ടവാറടി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചാട്ടവാറടിയെ ലത്തീനിൽ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഫുസ്തിഗാസിയോ
അതിന് അർത്ഥം ലാത്തി കൊണ്ടുള്ള അടി എന്നാണ് വടി കൊണ്ടുള്ള അടി അതാണ് പൗരോസ പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പതിൽ ഒന്ന് കുറയെ എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് പ്രാവശ്യം ലാത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ അടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലാത്തി വടി കൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുപ്പത്തൊമ്പത് വീതം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ചാട്ടവാറടിയെ പറയുന്നത് ഫ്ലാഗല്ലാസിയോ എന്നാണ് ഫ്ലാഗല്ലാസിയോ ഫ്ലോഗിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ചമ്മട്ടിയടി തുകല് കൊണ്ടുള്ള ചാട്ടപാറ കൊണ്ടുള്ള ചമ്മട്ടിയടി മൂന്നാമത്തെ ചമ്മട്ടിയടിയെ ലത്തീനിൽ പറയുന്ന വാക്ക് ബെർബറാസിയോ എന്നാണ് ബെർബറാസിയോ അതിനർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചമ്മട്ടിയില് ആ തുകലിന്റെ ആ വാറില് ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലുകൾ കൊണ്ടുമുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അടിക്കപ്പെടാനുള്ള വ്യക്തിയെ ഒരു കുത്തിങ്ങിൽ കെട്ടിയിടും നാല് പത്താളക്കാര് ചുറ്റും നിൽക്കും ഏറ്റവും ആരോഗ്യവന്മാരായ മല്ലന്മാരായ പട്ടാളക്കാരെയാണ് അടിക്കാൻ നിയോഗിക്കുക നാൽപ്പത് അടി തികച്ചടിക്കാൻ പാടില്ല മുപ്പത്തൊമ്പത് അടിക്കാവും പൗലോസനെ അവരിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടു എന്നിട്ട് ചുറ്റും പട്ടാളക്കാരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആഞ്ഞടിച്ചു ആ ചാട്ടവാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ ചുറ്റി മല്ലന്മാരെ പട്ടാളക്കാര് ആ ചാട്ടവാറ് പിൻവലിച്ചു അപ്പോൾ എല്ല് പുറത്ത് കാണുമെന്ന് കാണണമെന്നാണ് നിയമം എല്ല് പുറത്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പട്ടാളക്കാരന് അവന്റെ ജോലി നക്കപ്പെടാം പിരിച്ചുവിടപ്പെടാം ഡിമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടാം മുപ്പത്തൊമ്പത് വീതം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഈ ബെർബറാസിയോ എല്ലും ഇരുമ്പ് കഷ്ണങ്ങളും ചേർത്ത് കെട്ടിയ ചാട്ടവാറ കൊണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് അടി വീതം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരാണോ ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ മെച്ചപ്പെട്ട ദാസനാണ് കാരണം അവരാരും ഇത്രമാത്രം അടി ഏറ്റിട്ടില്ല ഞാൻ സഹിച്ച അത്രയും അവർ സഹിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരണം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വൺസ് ഐ റിസീവ്ഡ് എ സ്റ്റോണിംഗ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കല്ലെറിയപ്പെട്ടു ത്രീ ടൈംസ് ഐ വാസ് ഷിപ്രക്ഷ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കപ്പലപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ഫോർ എ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ ഐ വാസ് എഡ്രിഫ്റ്റ് അറ്റ് സി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റോമായിലേക്കുള്ള പൗലോസിന്റെ പീഡാനുഭവ യാത്ര ഒരു പുരുഷന്റെ വഴി അതേക്കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഈ ഭൂപടത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇതാണ് കോരിന്തോസ് കോരിന്തോസിൽ നിന്നും പണം ശേഖരിച്ച പൗലോസ് അത് ഇവിടെ ജെറൂസലമിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബിന്റെ ആളുകളുമായിട്ടാണ് പൗലോസ് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് അതിനാൽ ഈ പണവുമായി അവർ ചെല്ലുമ്പോഴ് അത് യാക്കോബ് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്നൊരു പേടി പൗലോസന് അതിനാൽ പൗലോസ് കോരിന്തോസിൽ നിന്നും റോമായിലേക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതി ആ കത്ത് നമ്മുടെ ബൈബിളിലുണ്ട് റോമാലേഖനം അതിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് താൻ പണവുമായി ജെറൂസലമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പണം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യാക്കോബിനോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തു അങ്ങനെ പൗലോസ് പണവുമായി ഇവിടെ ജെറൂസലമിലേക്ക് ചെന്നു യാക്കോബ് അദ്ദേഹത്തോടെ വളരെ മര്യാദയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടിയാണ് പെരുമാറിയത് പക്ഷെ യാക്കോബ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ അധികാരികൾ താങ്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപകടമാണ് ഞാനൊരു പോം വഴി പറയാം ഇവിടെ ചില ആളുകൾ നാസിർ വ്രതം നാസിറൈറ്റ് പടയ നിയമത്തില് സാമുവേല് സാംസൺ പുതിയ നിയമത്തില് യേശു അതുപോലെ സ്നാവി യോഹന്നാൻ അവരെയൊക്കെ എടുത്ത ഒരു വ്രതത്തിന്റെ പേരാണ് നാസിർ വ്രതം അതിൽ നിന്നാണ് നസ്രായൻ എന്ന വാക്കുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടില് നസ്രാനി നസ്രാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനി ആ വാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നാസിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടവൻ അങ്ങനെ കുറച്ചു പേര് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിതരാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മം നടക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുക മതപരമായ കർമ്മം നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയ അധികാരികൾ 
അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ പൗരോസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനും ആ വ്രതം എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് ഞാൻ തന്നെ വഹിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പൗലോസ് ആ നാസർ വ്രതം എടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി അപ്പൊ സ്വന്തം നടപടി ഗ്രന്ഥത്തിന് ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏഴ് ദിവസത്തെ വ്രതം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ അധികാരികൾ പൗലോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കടലിൽ കൂടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് റോമായിലേക്ക് ഇതാണ് പൗലോസ് നിലച്ചിരിക്കാത്ത പീഡാനുഭവ യാത്ര ആ യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഞാനൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കട്ടെ അവർ പൗലോസിനെ കൈകൾ പുറകിലാക്കി ബന്ധിച്ചു പിന്നെ ഇതുപോലെ കൈകൾക്കും ശരീരത്തിനുമിടയിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് തണ്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് ചങ്ങലകള് കൈകളിൽ നിന്നും കാലുകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടി ഒരു പായ്ക്കപ്പലിൽ കയറ്റി റോമായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ കപ്പലാണ് തകർന്നത് പൗലോസിന്റെ കൈകളും കാലുകളും ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൈകൾക്കും ശരീരത്തിനുമിടയിൽ ഇരുമ്പ് തണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കപ്പലിൽ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് അവര് നിലത്ത് ഭക്ഷണം വെക്കും പൗലോസ് കൊമ്പിട്ട് നായ്ക്കളെ പോലെ തീർത്തും കൊമ്പിട്ട് നക്കി നക്കി കഴിക്കണമായിരുന്നു ആ കപ്പല് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു പൗലോസിന്റെ കൈകളും കാലുകളും സ്വതന്ത്രമല്ല മറ്റെല്ലാവരുടെയും സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഒരു പലക കഷ്ണത്തില് അദ്ദേഹം ഈ ചങ്ങലുകളും ഇരുമ്പന്തണ്ടും എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എങ്ങനെയോ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടന്നു ഒരു രാത്രിയും പകലും കടലിൽ ഞാൻ ഒഴുകി നടന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഐ വാസ് കടലില് ഏതാനും മണിക്കൂർ പോലും വേണ്ട കിടന്നാല് നമ്മൾ തണുത്തുറഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകും പൗരോസ് ഉള്ളിൽ തീക്ഷ്ണതയുടെ അഗ്നിയാണ് അയാൾ മരിച്ചില്ല അങ്ങനെ മറ്റേതോ ദ്വീപിൽ എത്തി എത്തിപ്പെട്ടു അവിടെ മറ്റൊരു കപ്പൽ വന്ന് അതുവരെ അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ കപ്പൽ വന്ന് റോമായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്ര നാൾ എടുത്തു ആ യാത്ര നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഒരു വർഷത്തിലേറെ എടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുവരെയും പൗലോസിന്റെ സ്ഥിതി നോക്കുക കാലുകളിലും കൈകളിലും ചങ്ങലകളും ശരീരത്തിനും കൈകൾ കൈകൾക്കുമിടയിലും ഇരുമ്പ് ദണ്ഡം ഭക്ഷിക്കാൻ പട്ടിയെ പോലെ നിലത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നക്കിത്തന്ന അവസ്ഥയും ഞാൻ പിതാവിന്റെ പക്കലേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയേക്കാളും വലിയ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പൗലോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ സത്യമാവുകയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ശാരീരികമായി നോക്കിയാൽ യേശു സഹിച്ചതിനേക്കാൾ പൗലോസ് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാനാണ് നമുക്ക് തോന്നുക കണ്ണീരിലും രക്തത്തിലും ചാലിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് കത്ത് നാം തുടരുകയാണ് ഓൺ ഫ്രീക്വന്റ് ജേണീസ് ഇടയ്ക്കിടെ വേണ്ടി വന്ന യാത്രകൾ ഇൻ ഡേഞ്ചർ ഫ്രം റിവേഴ്സ് നദികളിൽ വെച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങൾ ഡേഞ്ചർ ഫ്രം ബാങ്കറ്റ്സ് കവർച്ചക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ അപകടങ്ങൾ ഡേഞ്ചർ ഫ്രം മൈ ഓൺ പീപ്പിൾ എന്റെ സ്വന്തക്കാരായ മനുഷ്യരിൽ നിന്നുണ്ടായ അപകടങ്ങൾ ഡേഞ്ചർ ഫ്രം ജെൻഡൈസ് പുറജാതിക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടായ അപകടങ്ങൾ ഡേഞ്ചർ ഇൻ ദ സിറ്റി നഗരത്തിൽ വെച്ച അപകടങ്ങൾ ഡേഞ്ചർ ഇൻ ദ വിൽഡർനെസ് മരുഭൂമിയിലും വിജന പ്രദേശത്തും ഉണ്ടായ അപകടങ്ങൾ ഡേഞ്ചർ അറ്റ് സി കടലിൽ വെച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങൾ ഡേഞ്ചർ ഫ്രം ഫോഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വ്യാജ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരിൽ നിന്നുണ്ടായ അപകടങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനത്തിലും ദുരിതങ്ങളിലും ട്രൂ മെനി സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ് ഉറക്കം കിട്ടാത്ത രാവുകൾ ഹംഗ്രി ആൻഡ് തേസ്റ്റി വിശപ്പിലും ദാഹത്തിലും ഓഫൺ വിത്തൌട്ട് ഫുഡ് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഭക്ഷണമില്ല നഗ്നായിരുന്നു ആ തണുപ്പിലും മരവിച്ചു കിടന്നു Besides other things, I am under daily pressure because of my anxiety for all churches. I am under daily pressure because of my anxiety for all churches. 
മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം ശരീരത്തിന്റെ വേദന കൂടാതെ മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം ആര് ബലഹീനായപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവരോടൊപ്പം ബലഹീനാകാതിരുന്നത് ആര് കാൽത്തട്ട് വീണപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അമർഷം തോന്നാതിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളും വീണു പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ഈ കത്ത് ഈ തോസ് ഓരും ദോസ് സഭയ്ക്ക് സഭയെ വിളിച്ചുകൂട്ടി വായിച്ചപ്പോഴാണ് പൗലോസന്റെ സഹനങ്ങൾ ആഴം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് പൗലോസ് ശരിക്കും അപ്പസ്തോലനാണ് സഹനങ്ങളാണ് അവന്റെ അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തിയുടെ മുദ്ര ട്രേഡ് മാർക്ക് വ്യാപാര മുദ്ര എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കോരിന്തോസ സഭ പൗലോസനെ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഗലാത്തിയാലി സഭയില് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വെളിപാട് ലഭിച്ചവനാണ് ഞാൻ എന്നതാണ് അപ്പസ്തോലനാകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയായി അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചതെങ്കിൽ ഓരിന്തോസൻ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തില് യേശുവിന് വേണ്ടി അവൻ ഏറ്റെടുത്ത പീഡനങ്ങളും വേദനകളും അപകടങ്ങളുമാണ് അവൻ അപ്പസ്തോലനാണ് തെളിയിക്കാനുള്ള തെളിവുകളായി പൗലോസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് കണ്ണീരിലും രക്തത്തിലും ചാലിച്ചെഴുതിയ കഥ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു യേശുവിനെ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും ഉയർക്കാനായിട്ട് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യേശു വീണ്ടും ഉയർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉയർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് അതൊരു മരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് രക്ഷയെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സഹനങ്ങൾ പൗലോസന്റെ സഹനങ്ങൾ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമാണോ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനാൽ ഈ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അപകടങ്ങളിലും നമുക്ക് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ യേശു എന്ന രക്ഷകന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളാകാനുള്ള വിളിയാണ് ഒരു ചെറിയ അനുഭവം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം ഉപസംഹരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു നാടിന് മുഖ്യധാര സമൂഹവുമായി ബന്ധമുണ്ടാകാൻ പണ്ട് ഞാനൊരു വഴിവെട്ടിയ സംഭവമുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ശക്തികള് എനിക്കെതിരെ പോലീസിൽ കേസ് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ആ കേസ് കോടതിയിൽ എത്തുകയും ആ കേസ് ഹൈക്കോടതി വരെ എത്തുകയും ചെയ്തത് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിലെ വിധി എനിക്ക് അനുകൂലമായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ഈ ശക്തികള് എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പട്ടണം വരെ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വാൾ പോസ്റ്റുകൾ എഴുതി ഒട്ടിച്ചു ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴ് സിനിമാ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇന്റലിജൻസ് സെല് എന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നത് ഉച്ചനേരം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ ഡി കാർഡ് കാണിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ പോലീസിലെ ഇന്റലിജൻസ് സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ റോഡുകളും ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം അച്ഛനെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിയുണ്ട് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉന്നതാധികാരിയുടെ അറിയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ വഴിവെട്ടിയത് മാത്രമായിരുന്നില്ല അന്ന് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കക്കോസ് വെക്കാനോ വീട് കെട്ടാനോ മറ്റേത് പ്രവർത്തനത്തിന് ഫണ്ട് കിട്ടിയാലും മറ്റേത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടിയാലും ഞാൻ വിതരണം ചെയ്തത് മതത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ ഒന്നും പരിഗണനയില്ലാതെ ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ചിലർക്ക് സംശയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കൊടുക്കാതെ ഈ സഹായം മറ്റു മതസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ചിലർ പ്രചരിപ്പിച്ചു മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും വഴിവെട്ടിയതും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഉപവിപ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി അവരൊരു ഒരു പ്രചരണം നടത്തി ഞാൻ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്വാഭാവികമായും പ്രശ്നമായി ഭീഷണി ജീവനാണ് ഭീഷണി ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലധികാരിയുടെ അറിയിച്ചു വൈകിട്ട് ഒരു ആറുമണിയോടെ പോലീസ് സർച്ച ഇൻസ്പെക്ടറും ഒരു ഗണം പോലീസുകാരും എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു അവരെന്നോട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല പള്ളിയും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മുറിയും എല്ലാം പരിശോധിച്ച് തിരിച്ചു പോയി എട്ട് മണിയായപ്പോഴ് ഇന്റലിജൻസ് എല്ലും പോലീസും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നു അവര് എന്നോടും അപ്പോഴേക്ക് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും പോലീസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് അവരും വന്നു ചേർന്നു അങ്ങനെ അവരോടെല്ലാം സംസാരിച്ച് അവർ പോയി 
പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് വാതിൽ മുട്ടുകെട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ പോലീസ് പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി കൽപ്പനയേറ്റിയിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം ഒരു പോലീസിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പോലീസ് സ്വയമേവ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വയമേവ എന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് എന്ന് കരുതി പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നു പതിനൊന്ന് പോലീസുകാരാണ് ഏഴ് ദിവസം എന്റെ ജീവനെ കാത്തത് ഞാൻ എന്റെ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ എസ്കോട്ടായി പോലീസ് വേണമെന്ന് അവർ നിർബന്ധം വെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റം എന്തായിരുന്നു യേശുവിന്റെ സ്നേഹം എന്നത് ഒരു മതിൽ കെട്ടുമില്ലാതെ മതത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ദേശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ജാതിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നിറത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരാളെയും മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അതായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ഈ ആ മനുഷ്യർ ഈ നന്മ സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യരിൽ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവരെയെല്ലാം മാമതി സമുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയില് ഒരു മാസത്തെ ചുറ്റുട്ടക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ സൗദി അറേബ്യയില് അച്ഛന്മാർക്ക് അച്ഛന്മാരായി പോകാൻ അനുവാദമില്ല ഒരു കള്ള വിസയിൽ പോകേണ്ടി വരും ഒരു കമ്പനിയിലെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജർ എന്ന കള്ള വിസയിലാണ് ഞാൻ പോകേണ്ടി വരിക രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു ഒന്ന് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് എന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താലോ എന്ന് ഒരു സംശയം രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ എന്റെ കഴുത്തില് എപ്പോഴും ധരിക്കുന്ന ഒരു കൊന്തയുണ്ട് അതിനൊരു കുരിശുണ്ട് ഈ കൊന്ത ഇത് വലിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊന്തയാണ് ഈ കൊന്ത എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വിസമ്മതിച്ചു അവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത് അനുവാദമില്ല ജീവിതത്തിന് പിന്നെയും പ്രശ്നമുണ്ട് ജീവന് നേരെ ഭീഷണി ഉണ്ടാകും എന്നെ ക്ഷണിച്ച അവിടുത്തെ വ്യക്തികള് അവരെന്ത് ചെയ്തു സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു ഫോണിന്റെ സിം കാർഡ് എനിക്ക് മുമ്പേ അയച്ചു തന്നു എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ലഭിച്ചാൽ ഏത് കാരാഗ്രഹത്തിലേക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നായിരുന്നു അവര് എന്ന് ചിന്തിച്ചത് രണ്ടാമത് അവരൊരു കാര്യം ചെയ്തത് എന്നെ ക്ഷണിച്ച അന്ന് മുതൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളില് കരിങ്കല്ലിൽ മുട്ടുകുത്തി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കൈകൾ വിരിച്ച് പിടിച്ച് ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു മാസം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മിഷൻ പോലീസ് അറിയാതെ അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോയതാണ് അത് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ ഈ കൊന്ത എടുക്കാനും വിസമ്മതിച്ചു ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണം അത് സ്നേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് പക്ഷെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകും ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹത്തിന് വിലമതിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം സാധ്യമാകും ഞാനൊന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം സാധ്യമാകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനമാണ് പത്രോസ് ആണെങ്കിലും പൗരോസ് ആണെങ്കിലും തോമസ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് ശിക്ഷന്മാർ ആരാണെങ്കിലും ചെയ്തത് അങ്ങനെ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹത്തിന് വില കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും പണയം വെക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു വിളിക്കാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകന്മാരും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ആ വിളി എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ജീവിക്കാം നമ്മുടെ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹത്തിന് വില കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സ്നേഹമാകട്ടെ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയുടെ ആ തടവറ ആ കാരാഗ്രഹം പൊളിച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സ്നേഹം എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ദേശങ്ങൾ കടന്നും കടലുകൾ കടന്നും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര